আসসালামু আলাইকুম আজকে দেখাবো গলার সুন্দর একটি ডিজাইন তো বন্ধুরা আপনারা চাইলে কিন্তু গলার ডিজাইনটি শিখে নিতে পারেন আর তৈরি করতে পারেন নিজেদের জামার মধ্যে তো আমি এই গলার ডিজাইনটি তৈরি করার জন্য এখানে আমি বক্রম নিয়েছি বক্রমের চওড়াটা আছে এখানে 9 ইঞ্চি এবং এর লম্বাটা আছে 14 ইঞ্চি তো প্রথমে আমি এই বক্রমটাকে এভাবে করে দুটো ভাঁজ করব ভাঁজ করে নিয়ে এবার আমি গলার যে ডিজাইনটা তৈরি করতে চাই সেটা আমি এখানে আট করব তো এখান থেকে গলার চওড়াটা নিব আমি 3 ইঞ্চি এই 3 ইঞ্চি বরাবর দাগটা দিব এবং এই গলার ডিপটা নিব আমি 5 ইঞ্চি তো 5 ইঞ্চি বরাবর দাগটা দিব আর এই দাগটা এই 3 ইঞ্চি বরাবর এভাবে করে দিয়ে দিব এই দাগটা এটার সাথে এভাবে করে মিলিয়ে দিব তো আমি গোল গলাটা তৈরি করব তো আমি এর জন্য এখানে গোল রাউন্ড শেপটা দিব তো এরপর এই গলার নিচের দিকে আমি এখানে হাফ ইঞ্চির একটা দাগ দিব এই যে হাফ ইঞ্চি বরাবর এভাবে করে দাগ দিব আর এখান থেকে গলার যে ডিজাইনটা আমি তৈরি করব সেটা আমি রাখব প্রায় আট ইঞ্চি বরাবর এবং এটাকেও এই যে হাফ ইঞ্চি বরাবর নিচের দিকে এভাবে করে দাগ দিয়ে দিব এরপর গলার চওড়াটা নিব এখান থেকে আমি এক ইঞ্চি বরাবর এই দাগ থেকে যে এভাবে করে প্রতিটা সাইডে এক ইঞ্চি বরাবর এভাবে করে দাগটা দিয়ে দিব এই নিচের দিকে যখন আসবে এটাকে আমি এই যে এভাবে একটু উপরের দিকে এভাবে করে দাগ দিয়ে দিব তো এবার আমি এই দাগ অনুযায়ী বক্রমটা আমি কাটবো তো আমি কাটার সময় এখান থেকে এই যে সাইড থেকে আগে এভাবে করে কাটবো তো আমি এখানে এক ইঞ্চি নিয়েছি আপনারা চাইলে কিন্তু এখান থেকে হাফ ইঞ্চি চড়াটা রেখেও কাজটা করতে পারবেন এরপর এই নিচের দিক থেকে এই যে এভাবে করে কাটবো কাটার পর তো আমার গলার ডিজাইনটি কাটা হয়ে গেছে এটা হলো ফিউজ বক্রম এখানে যে আঠা আছে এটা আমি প্রথমে কাপড়ের মধ্যে আয়রন দিয়ে বসিয়ে নিব তো কাপড়ে যে বসাবো সে কাপড়টা হচ্ছে এটা তা আমি এই কাপড়ের মধ্যে প্রথমে আয়রন দিয়ে বসিয়ে নিব তো আপনারা যদি এই বক্রম নেন তাহলে কিন্তু আয়রন দিয়ে বসিয়ে নিতে হবে আর যদি আপনারা যে নর্মাল যে বক্রমগুলো আছে সেটা নেন তাহলে কিন্তু মেশিনের মাধ্যমে সেলাই করে নিতে হবে তো এখন আমি এই বক্রমটাকে আয়রন দিয়ে কাপড়ের মধ্যে বসিয়ে নিব তো আমি বক্রমটা কাপড়ের মধ্যে বসিয়ে নিয়েছি এবার সাইড থেকে হাফ ইঞ্চি পরিমাপ কাপড় রেখে বাকি যে বাড়তি কাপড়টা থাকবে সেটা আমি কেটে ফেলব সাইডের যে কোনাটা আছে যে এইভাবে করে কাটতে হবে এরপর গলার এই সাইড থেকে যে কাপড়টা এই যে এইভাবে করে ভাঁজ করে নিয়ে তারপর সাইডটা আমি সেলাই করে নিব এবার সাইডের যে বাড়তি যে কাপড়গুলো আছে এটা আমি যে কেটে ফেলব বন্ধুরা আমার গলার কাজ হয়ে গেছে এবার আমি বডির মধ্যে কিভাবে বসাবো সেটা দেখাবো বডির এই কাপড়টাকে আমি উল্টা করে নিয়েছি এবং এটাকে এই যে মাছ বরাবর একটা কোনা কেটে নিব সবচেয়ে ভালো হয় আপনারা যদি আয়রন করে নেন এটাকে মাছ বরাবর এভাবে করে কোনা কেটে নিব এবং এই বডির এই পার্টটাকে আমি উল্টা করে নিব উল্টা করে নেওয়ার পর এই বক্রম লাগানো যে গলাটা তৈরি করেছি এটাকে যে এভাবে করে ভাঁজ করে নিব নেওয়ার পর এই মাছ বরাবর একটা কোনা কেটে নিব নেয়ার পর এটাকেও এই যে আঙ্গুলের মাথা দিয়ে এভাবে করে চাপ দিয়ে মাঝখানে যেন ভাঁজ পরে সেভাবে করে নিব এখন এই কোনা দুইটা 
সমান ভাবে রাখব দেখে আমি প্রথমে মাছ বরাবর সেলাইটা করে মানে গলাটা বসিয়ে নিব এই ধরনের গলা যদি আপনারা তৈরি করতে চান এই মাছখানটা যেন সমান ভাবে থাকে এরপর গলার এই কাপড়টা আর বক্রমটা এই যে এইভাবে করে সাইড থেকে নিয়ে একেবারে বক্রমের সাইড থেকে সেলাইটা শুরু করব আর সেলাইটা যেন বক্রমের উপর না পড়ে সেদিকে খেয়াল রেখে তারপর আপনারা কিন্তু গলা তৈরি করবেন তা আমি এভাবে করে সাইড থেকে ধরে নিয়ে তারপর সেলাইটা করব তো বডির মধ্যে গলার কাপড়টি বসানো হয়ে গেছে এবার আমি যেখানে সেলাইটা করেছি তার থেকে হাফ ইঞ্চি সাইডে আমি এই যে কেটে ফেলবো এরপর এই যে সাইডের যে কোনো আছে এগুলো কিন্তু কেটে দিতে হবে তা না হলে কিন্তু এই সাইডের কোনাগুলো আপনার এই যে কুচকানো থাকবে আর এই যে গলার যে রাউন্ডগুলো থাকে এখানেও কিন্তু এইভাবে করে কাটতে হবে তা না হলে আপনার গোল রাউন্ড শেপটা আপনার ঠিক মতো আসবে না এই যে এখানে যেমন কোনাটা আছে এই কোনাটাও আপনাকে যে কেটে দিতে হবে এই গলা তৈরি করার সময় এগুলো খুব ভালো মতো খেয়াল রাখবেন তাহলে আপনার গলাটা খুব সুন্দর মতো তৈরি হবে এরপর গলার এই কাপড়টা এই যে এইভাবে করে বডি সোজা পাটের দিকে নিয়ে নিব এই পাশেরটাও যেগুলো কোনাগুলো থাকে ওগুলো একটু সাবধানে আপনার উল্টাতে হবে তো বডির সামনের পাটে আমার এই যে উল্টানো হয়ে গেছে তো বন্ধুরা বডির পাটের মধ্যে এই যে বক্রমটা আমার লাগানো হয়ে গেছে এবার আমি ডিজাইন তৈরি করার জন্য এখানে চিকন ফিতা তৈরি করে নিয়েছি আর এই ফিতাটা তৈরি করেছি দুই ইঞ্চি চড়া কাপড়টা নিয়েছি এবং এটাকে দুই ভাজ করে নিয়ে তারপর আমি সাইড সেলাই করেছি এবং দুই পাশেই সেলাই করে নিয়েছি তো এটা আপনাদেরকে দেখালাম না এটা আপনারা তৈরি করতে পারবেন এখন আমি এই ডিজাইনটা কিভাবে তৈরি করব সেটা দেখাবো তো বন্ধুরা আমি এখানে মাঝখানে এক ইঞ্চি পরিমাপ ফাঁকা রেখেছিলাম তো আমি এই ফিতাটা এখানে প্রায় দেড় ইঞ্চি অথবা দুই ইঞ্চি চড়া রাখবো তো দেড় থেকে দুই ইঞ্চি চড়া রেখে তারপর আমি এই ফিতাটা কেটে নিব তো বন্ধুরা এখানে তো এক ইঞ্চি পরিমাপ ফাঁকা থাকবে তার জন্য এই ফাঁকাটা যেন না দেখা যায় এখানে আমি ভিতরে এই কাপড়টা লাগাবো তো উপর দিক থেকে এভাবে করে কাপড়টা কিন্তু ভাজ করে নিয়ে আমি সেলাইটা করব তো এটা হাফ ইঞ্চি নিচে থেকে তারপর আমি লাগাবো তো এখানে আছে এই ফাঁকাটা যতটুকু আমি এখানে ডাকটা দিয়ে নিব এখন এই ফিতাটাকে এই যে যেখানে আমি ডাকটা দিয়েছি এই বরাবর পর্যন্ত আমি লাগাবো আপনার ভালো মতো খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন এই যে এইভাবে করে ফিতাগুলো থাকবে নিচের দিকে হাফ ইঞ্চি অথবা এক ইঞ্চি কাপড় বেশি রাখতে হবে এরপর আমি এবার এ পাশ থেকে সেলাইটা করব বডির এই কাপড়টা এই যে এভাবে করে রাখব রাখার পর এটাকে এই যে এভাবে করে নিচের অংশে নিয়ে তারপর আমি বসিয়ে নিব তো এই সেলাইটা করার আগে আমি এই যে গলার উপরের থেকে যে সাইডে আমি সেলাইটা করে নিয়ে তারপর আমি এই মানে এই পাশ সেলাই করব তো এখন আমি আগে এই যে সাইডের থেকে সেলাইটা করে নিব
তো বন্ধুরা আমার গলার ডিজাইনটি তৈরি করা হয়ে গেছে যেভাবে থাকবে এরপর আমি এখানে ডিজাইন আরো একটু তৈরি করব তো আমি যে এখানে চিকন ফিতাগুলো লাগিয়েছি এখানে আমি ডিজাইন তৈরি করব এর জন্য এখানে সুসুতা নিয়েছি এরপর এখান থেকে এটাকে এই যে কোনা বরাবর এভাবে করে উঠাবো এই যে এভাবে করব এরপর এখানে আমি এই সোনালি কালারের পুতি ব্যবহার করব তো বন্ধুরা আমার এই গলার ডিজাইনটি তৈরি করা হয়ে গেছে এইখানে আমি যেমন মাঝখানে যে ডিজাইনের জন্য গোল্ডেন কালারের পুতি ব্যবহার করেছি আপনারা যদি এরকম ডিজাইন তৈরি করতে চান বডির যে কালার আছে তার সাথে মিল রেখে এই পুতিগুলো কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন দেখতে কিন্তু ভালো লাগবে আর আমি যেমন গলার যে বকরমটা লাগিয়েছে যে সাইডে আমি কোনো কিছুই ব্যবহার করিনি আপনারা যদি চান এখানে কিন্তু এই মানে বডির যে কালারগুলো আছে এই কালারের সাথে মিল রেখে পাইপিংয়ের মতো করে এই সাইডগুলোতে লাগাতে পারেন দেখতে কিন্তু খুবই ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আর যারা আমার এই চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে রাখবেন তো আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ